AG Tiles in Sulubamana franchise business. Yerubata in the Lacham with little Mopatiar Sadavigam Vare ROI. Mechanical Nagetra, then I said mechanical send the own Ponanga. Girls, you learn tongue. Only boys. Only Bob. What are you talking about? In the according, you learn in Allah and Anna Tripe, the day Mutal, 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 Mutal. Are they married music clown and then you were artist to put a Walter the one day? Umele Axela or in Araga Vedan. The dear Rendomani can be said. I've been ordered. Now, if I came over, we shall watch it. No, 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 so little. No soldier the Yosikama. No means no. No means no. I'm in the generation. I'm an undertaker. 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 I'm an I am going to say that 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 I am going to say how do you feel? How do you feel? I don't know. 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 You know, you can do the first step. So, in the first step, you can inspire your fans and students. So, you can do the first question. So, hi, now. Uh, I'm Sakresh. I'm going to be a fan. 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 So, first, I'm going to be a fan. 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 I'm going Rank being a matter in the week, learn the veil. Nadala, very number in the dying up a So rank, mark, and the pressure line in the veil. Naraya Kataka Solter Bang. Now in the music punter, engineering modest music for Pananun Sonapakuda. First, Van Anger or this hour at a point of view sonar. Other couple on the Pane and a Padichite Pane. Abdina rather the rank, mark, Abdinger Lantandi, Naraya Katukunung or Sula Uruaki or Chirna, Vitla, Naraya Terenjikuno, Naraya Katukuno. Being a soul in the day and the Nala, the pressure and a field pun. So, a failure and another and a experience in a school and a fail of mudder. I'm a la particular. Jalia paid the day the Purmari poet say. First time the college and the M1 Larry Rochana, Bucky, you know, fail I don't have dinner. Upper of Pata, M2, M3, Paragirce. So, I go from final seventh semblance, let the clear punta, got a garden, or is a Pathapana, the seventh semblance, the Padatlo scene or the Padilla, the seventh semblance, and the placement poem, engineering. So, on the time, on the placement, and our Dean Soli, the letter you could know, tongue, letter, the parents had assigned one could know. Upon up in a part, the Maria Penapanapora, dinner, the Maria music panapora, upon the conversation, not on the mudinj. But the other seventh semblance up by the sonar, Elam Padichi Mudicini, Panupana, seventh semblance, I think clear punte, three eight semblance, Marubin Poe, Pana, Pachene, Kalamama, Abdin Marubin and Angada and Shaka, even not Otama Tampola, he boy, Tala, I didn't. Extra sin. Yeah. Like, you know, the question is, you know, you know, 12th la district layer first, 195 marks. You are a Tamil man. 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 You are a Tamil in a physics teacher, 11th level, I will tell you this. I will tell you that 10th level is students in school. Please introduce yourself. Please introduce yourself. Please introduce yourself. Introduce yourself. Come on. Next. 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 Next.
இது நம்ம வந்து பெருமையாக அந்த டென்த் மார்க்கு வர சொல்ல சொல்லுவாங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் அப்போ நான் வந்து டென்த் மார்க்கு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நான் தமிழில் அப்படின்ட்டு ஒரு அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட சொன்னால் அவங்க தான் சொல்லிட்டாங்க டப்புன்னு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுலலாம் எந்த யூஸும் இல்லை நீ டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கட் ஆஃப் இல்லைன்னா உனக்கு காலேஜ் கிடைக்காது அப்படின்னு அங்கே அதாவது நானும் கொஞ்சம் ஓவராக பெருமையாக சொல்லிட்டேன் ஸோ அவங்களும் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி விட்டாங்க உடனே நான் இதை ஃபீல் பண்ணிட்டேன் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோ ஈஸி ஈஸி அப்படின்னு அந்த டைமில் ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு நான் நைன்டி ஸ்கிட்டுங்கிறதுனால அந்த டைமில் ஃப்ரெண்ட்ஸு கொஞ்சம் எல்லாம் தாவுவாங்க லெவன்த் டுவெல்த்து போனோன்னே ஸோ வந்துட்டு அப்போ இது இது அந்த ராணியம்மாள் மிஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்ல கைடு ஜோவியலான ஒரு டீச்சர் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்கக்கிட்ட இதை சொல்கிறேன் தமிழில் யூஸே இல்லையாமே அப்படின்ட்டு தமிழ் பீரியடில் ஏதோ சொல்லிட்டேன் அதுக்கு அவங்க ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் தமிழ் மொழி தமிழ் சிறப்பு அப்படின்னு ஒரு மேட்டர்லாம் பேசி தொடர்ந்து ஆக்சுவலாக இன்றைக்கும் தமிழ் மீது ஒரு ஒரு எனக்கு இருக்கிற இந்த இந்த பற்றுக்கும் இந்த ஆசைக்கும் இன்னும் தமிழை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்னு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து எங்கள் தமிழ் டீச்சர் தான் ராணியம்மாள் அவங்க தான் வந்து காரணம் இன்றைக்கி அவங்க எங்கேயோ இப்போ ரீசெண்டாக என் பசங்களாம் சொன்னாங்க எங்கேயோ பார்த்துருக்காங்க போல் என்னை பற்றி கேட்டாங்க மிஸ்ஸுன்னு நான் அவங்கள சந்திச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பட் இப்போ ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்டனால எனக்கு டக்குன்னு ஃபீல் ஆகுது போய் இந்த தாட்டி கோயம்புத்தூர் போனால் கண்டிப்பாக போய் அவங்கள நான் ராணி மிஸ் ராணி மிஸ் நான் மட்டும் இல்லை எங்கள் ஸ்கூலே இப்படி தான் கூப்பிடும் ஸோ இந்த டைம் போய் அவங்கள பார்க்கணும் அந்த படைப்பாளனை உருவாக்கிய ராணி மிஸ்க்கு நாங்கள் விகிடன்ஸ் வருவாங்க கிளாஸ் கொடுத்துருவோம் இந்த பாட்டை நானே எழுதி பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் கிட்ட டேரக்டாக சொன்னது உண்டா அண்ட் தென் அப்படி சொல்லும் போது அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு இல்லை இது வரைக்கும் நான் சொன்னது இல்லை டைரக்டர் கிட்ட எப்படின்னா நான் டெமோ கொடுப்பேன் கொடுக்குறப்பவே வந்து அவங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்களா மொத படத்து பழக்கம் அது எனக்கு படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆம்பளை படம் பண்ணப்போ அது எப்படி என்னென்னலாம் தெரியாது இதான்ப்பா சுச்சுவேஷன் அப்படின்னாருனா நானே பாட்டு எழுதி பாடி எல்லாம் ஃபைனலாக ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு கம்போசிங் ஒரு செஷன் உட்கார வச்சு இந்த டியூன் ஓகேவா இந்த டியூன் ஓகேவா இதெல்லாம் இப்போலாம் பண்ணலான்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது டைரக்ட் யார்கிட்டையும் அசிஸ்டண்ட்டாலாம் இல்லை நேராக மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிட்டோமா ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டே கொடுத்துருவேன் இப்போ கோமாளி படத்துலாம் ஒரு பாட்டு நாலு பேர் எழுதணும் நான் டைரக்டரு இன்னும் ரெண்டு பேர்லாம் சேர்ந்து எழுதணும் ஹாய் சொன்னால் போதுமோ பைசா நோட்டு பாட்டியோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் அது ஒரு இது தான் என் படத்தில் நான் தான் டைரக்ட் பண்ணேன் இது மீசேம் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நானே எழுதி நானே அது என் ஃபுல்லாக என்னோடய டிசிஷன் மித்தபடி நான் ஒர்க் பண்ணுற டைரக்டர்ஸும் இது வரைக்கும் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு டைரக்டர்னா இப்போ கோமாளி ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப செம்ம ஷார்ப் ஒர்க் வாங்குறதுலையாக இருக்கட்டும் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இப்போ ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ண கோமாளி எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என் பேர் சிம்டா ஜேர்னலிசம் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வந்து மியூசிக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும்னா உங்கள் பாட்டு எப்படியும் ஒரு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அது ஓடும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் மினிட் சாங்க்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு நாளில் மியூசிக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக் ஒரு எமோஷன் தான் சில இப்போ டக்கரு டக்கரு பண்ணப்ப இருபது நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டேன் பாட்டை அது ஏன் கரெக்டாக இருபது நிமிஷம் தெரியும்னா நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இவன் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான் சரி நான் அந்த மொனை கடைக்கு போய் டீ குடிச்சிட்டு வந்தாருன்னு போனார் எங்களோட ஸ்டுடியோலேருந்து அந்த தெருமான டீ கடைக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் வரதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஸோ அந்த டீ குடிக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டுக்கிட்டாலும் அது ஒரு அவர் போயிட்டு வரதுக்குள்ளே அந்த பாட்டை நான் எழுதி பாடி ரெடியாக வச்சிட்டேன் பீட்லாம் கொஞ்சம் இனிஷியல் ஸ்கெலிட்டன் ரெடி இனிஷியலாக இருந்துச்சே தவிர பட் மித்தபடி பாட்டாக அது தான் ஃபைனல் எப்படி இருந்துச்சோ அந்த டக்கர் டக்கர் பாடியே முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கோரஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணும் பட் இனிஷியல் டக்குன்னு முடிச்சிட்டேன் சில டைம் வந்து அப்படியே ஃப்ரீ ஸ்டைலே அடிச்சிருவேன் சில பாடல்கள்லாம் அப்படியும் நடந்திருக்கு ஒரு விஷயத்து மேலே நம்மளால் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட முடியலன்னு வைங்களேன் அதை தொடர்ந்து அதை திருப்பி திருப்பி அதை போட்டு நோண்டிட்டு இருக்கிறதுல யூஸ் இல்லை அதுக்கு அதை தூக்கி போட்டு புதுசாக அவனை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்கிறது என்னோடய விஷயம் சார் நான் வந்து மியூசிக் ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட்டு நான் மியூசிக் டைரக்டர் கிடையாது எங்கள் ஆல்பம்ஸ்லாம் நானும் ஜீவாவும் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் நாங்கள் வந்து பீட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு டிஜே பண்ணி ரீமிக்ஸ் பண்ணிட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பீட் ப்ரொடியூசர்னா எங்கள்
கொஞ்சம் <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 somewhere around 7.5 paise mari pola max la nama weekend nama max vetralam max vetralam yes and technique super aduthile innoru memory irukke yeah hey cassette yeah d90 nu or cassette varum adu enak adu adu per adu enna brand illa therla d90 appdin potrukom paathirukeengla 90 minutes varum adu eduthu poi kadaiyila kuduthu appave pairisi so kadaiyila kuduthu thevayana paatla ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணிடுவானுங்க நினைக்கிறேன் அப்போ நான் நைன்டிஸ் கிட்டுங்கிறதுனால எனக்கு நிறைய ரகுமான் சாருடைய இது தான் அதிகமான மொமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு காதலன்லாம் அப்போ கேசட் கடையில் அந்த லைனில் நின்று வாங்குவாங்க ஸோ அந்த அந்த இப்போலாம் அது இல்லை ஜாலியாக ஒரு அந்த பாட்டுக்கான அந்த வெயிட்டிங் இருக்குல்ல அது எல்லாமே இப்போ டிஜிட்டலாக மாறிடுச்சு பாட்டில் யூடியூப்பில் ப்ரிவியூ போட்டால் அப்படியே நம்பர் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு வேலை பார்த்துட்டு பட் அந்த நின்று வாங்குறப்ப அதோட மெமரியும் ஃபார் ஓப்பர் இன்னும் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு பசங்க கூட போய் லைனில் நின்று கேசட் வாங்கின கதைகள்லாம் ஸோ அது ஒரு ஃபிசிக்கலோட இதுவே தண்ணி தான் ஆக்சுவலாக சிடி இருந்தப்போ கூட ஓகே பட் இன்னைக்கு அதுவும் தாண்டி டிஜிட்டல் வந்துருச்சு பட் அதுவும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் எப்பவுமே <laughs> 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 ஸோ அதனால் ஜீவா ஏன் ஆக்சுவலாக நாங்கள் அப்போ ஜீவா வந்து சென்னையில் இருந்தால் நான் கோயம்புத்தூரில் இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் சின்ன பையன் ஸோ அப்போ ஜீவா இன்னும் சந்திக்கல சந்திக்கல என் தம்பி தான் என்னுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு என்ன ரெண்டு பேரும் வீடியோ கேம் போட்டு உக்காந்துட்டு கான்ட்ரா மேரியோ வரும் வீடியோ கேமில் மேரியோ மேரியோ என்ன பிரச்சனைனா சிங்கிள் பிளேயருங்கிறப்ப பிரச்சனை வரும் எனக்கும் என் தம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் அன் ஹவர் நீ விளாடு செகண்ட் ஆஃப் அன் ஹவர் நான் விளாட்றேன்னு நான் கஷ்டப்பட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் அன் ஹவரில் ஒரு அஞ்சாறு வேர்ல்டு கிராஸ் ஆகி போயிடுவேன் போனா அவன் ஜாலியா செத்துட்டு ஓகே இப்ப திருப்பி ஆடுமா ஏய் என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க சோ இதுல சண்டை வரனால நாங்க ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராக் மாதிரி அப்புறம் கான்ட்ரால மிகப்பெரிய அப்புறம் அந்த டேங்க் கேம் ஒன்னு இருக்கும் தெரியுமா அது பேர் மறந்துட்டேன் டேங்க் ரன்னரா நம்ம டேங்க் வச்சு வரும் வெறும் டேங்க் இல்லையா டேங்க் சோ அது ஒன்னு அதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு வெறும் மியூзик மட்டும் தான் ப்ளே பண்ணி இருக்கேன் சோ இருக்குற எல்லா கேமையும் ப்ளே பண்ணி இருக்கீங்க கிரேட் சோ 90s கிட்ஸ் ஃபேவரட் டீம் இருக்குற எல்லா லெஜெண்ட் ஒரு பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் கங்குலி ராகுல் ராவிட் மரட்டும் 273 டார்கெட் ஏதோ انا என்ன இவ்ளோ நேயா வச்சிருக்கீங்க எனக்கு நான் வந்து கிரிக்கெட் அவ்ளோ அப்ப நான் கொஞ்சம் ஃபுட்பாலும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ சோ அதனால வந்துட்டு மிக்ஸா தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் பட் அது கிரிக்கெட் பார்க்காம இருந்தது இல்ல பாத்துர்க்கேன் எனக்கு அந்த மேட்ச் ரொம்ப மெமரபலான மேட்ச் அக்தர் மொரச்சிடுவாரு மொரஸ்ட் அடுத்து வந்து பவுன்சர் ஒன்னு போடுவாரு அது அப்படி சேவா அப்படி கட் பண்ணி விடுவாரு அப்படி 6 போகும் மரண மாசம் இருக்கும் அந்த அப்பெல்லாம் இப்ப இந்த மாதிரி அடி அடி எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க மேட்ச் எல்லாம் கண்ணா பின்னாடி இருபது ஓவர்ல நானூறு எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க அப்பெல்லாம் ஐம்பது ஓவர்லயே முந்நூறு தான் அடிப்பாங்க சோ அந்த டைம்ல வந்து ஆமா டிராவிட் எல்லாம் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா டிராவிட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் வந்து இந்த கட்டை போட்டுருவேன் காஜி ஆடுறதுக்கு அது காஜி ஆடுறது என்ன தெரியுமா கிரிக்கெட்ல ஒருத்தனை பவுலிங் போட வச்சுட்டு டொக் டொக்னு டொக்கு வச்சுட்டு இருந்தேன்னா அதுக்கு சோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன் அது டிராவிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கேட்டா அவரு அவரு பேரை சொல்லி தப்பிச்சு பாடி நான் டிராவிட் மாறிடா கிளாஸான பிளேயர்டா போடுங்கடான்னு சொல்லிட்டு கட்ட வைப்பேன் ஆமா இது வா சூப்பர் இதெல்லாம் எங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அடுத்து பாத்துட்டேன் அடுத்து தலைவன் சக்திமா
என்னன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஹீரோ இவர் தான் ஆக்சுவலா சூப்பர் ஹீரோன்னு ஒரு டேம் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓ சக்திமான் மாதிரியா இப்ப எப்படி கேபிள் டிவினா ஏதாவது சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம சன் டிவி எல்லாம் கேபிள் டிவிமோ அந்த இதுல ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து சூப்பர் ஹீரோனா சக்திமான் அப்படிங்கிறதான் சார் சூப்பர் ஹீரோங்கிற டேர்ம் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நான் சக்திமான் ஃபேன் அதுவும் இந்த இருள் நீடிக்கிறது அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவாரு அவர் பேர் என்ன தெரியுமா தாம்ராஜ் கில்ஃபிஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களாம் பார்த்தது இல்லையா இந்த ஐயோ வா இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ராக்கு தான் ஆல்வேஸ் அன்றும் இன்றும் என்றும் ராக்கு தான் இப்போ பிக் ஷோ ஆஸ்டின்னு பிடிக்கும் பிக் ஷோ பட் ராக்கு தான் ராக்கு தான் ராக்கு வந்து நான் அந்த இந்த ஜென்ரேஷன் தான் நான் அண்டர் டேக்கருக்கு ஏழு உயிர் இருக்குமா அந்த 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 கும்பல் தான் நான் அதெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்தேங்க திடீர்னு வருவாரு செத்து போயிட்டாருன்ட்டு ஆனுங்க நான் ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டேன் ஐயோ அண்டர் டேக்கர் செத்து போயிட்டாரு பாவம் அப்படின்ட்டு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு சீசன் முடிச்சு வந்துட்டாரு ஒருத்தன் வந்து அந்த அவரோட மேனேஜர் ஒருத்தர் வருவார் குண்டா ஒரு மாஸ்க இதை தடவுவார் ஒரு இது மாதிரி வச்சிருப்பாரு அதை திறந்தோன்னா திடீர்னு ஒரு கை வரும் பார்த்தா அண்டர் டேக்கர் வந்துட்டாரு நான் எல்லாம் நம்பிட்டேன் அதெல்லாம் இப்ப நான் என் பேர் ரகு நீங்கள் வந்து காலேஜ் டயத்தில் ட்ரிப்பிள் இ எடுத்தீங்களா அதுக்கு என்ன காரணம் இல்லை வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் படிக்கணும்னு நினச்சிங்களா ரகு நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க நான் த்ரீ டி அனிமேஷன் த்ரீ டி அனிமேஷனா பார்த்தா இந்த அளவுக்கு அறிவு இருந்திருந்தால் நான் எடுத்துருப்பேன் பாப்பா த்ரீ டி அனிமேஷன் எனக்கு இதுதான் பண்ணணும்னு ஆசை பட் ட்ரிப்பிள் இ நல்லா ஈன்னு இருந்துச்சா சரி நம்மளை சிரிச்சுக்கிட்டே வரவே இருக்குதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிப்பிள் இன்னு போயிட்டேன் அப்புறம் தான் சொல்கிறானுங்க அதுதான் இருக்கிறதுலே டஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு நிஜமாக தெரில ட்ரிப்பிள் இ வந்து மெக்கு தான் ஆக்சுவலாக மெக்கு சேர்ந்துக்கும் அந்த படத்துலாம் வந்துச்சா மெக்கானிக்கல் நான் கெத்துறா அதை நினச்சா நானும் சரி மெக்கானிக்கல் சேர்ந்துருவோன்னு போனால் அங்கே கேர்ள்ஸ் இல்லைன்ட்டாங்க ஒன்லி பாய் வாட் ஆர் இ டாக்கிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போயிட்டு ட்ரிபிளியில் அதுக்கடுத்து என்னங்க அவனை கோர் அப்படின்னு நானுங்க கோர்னா அப்படின்னா எனக்கு உண்மையில் ஆக்சுவலாக தெரில கோர்னா என்ன கோர்னா ட்ரிபிளி மெக்கு சிவில்லாம் கோர் என்றைக்குமே யூஸ் ஆகும் அது உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் அது அழியாதுன்னாங்க அப்படியா அப்போ நான் ட்ரிபிளி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவில்னா என்னன்னு கேட்டேன் அது பில்டிங்லாம் ஐயோ நம்ம பில்டிங்லாம் கட்டினா நம்ம ஒரு ஹெவி ஒர்க்கு ட்ரிபிளி ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தான் என்னோடய இது அப்போ இந்த செக்மெண்ட் பேர் வந்து குண்டக்க மண்டக்க கேட்குற கேள்விக்கு உடனடியாக ஆன்சர் பண்ணும் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அதுதான் உங்களை ஒரு தலைக்கு வந்து அமைச்சராக இருக்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு அமைச்சர் இப்போ வந்து அமைச்சர் இப்போ பாதி எந்த துறையை தேர்ந்தெடுப்பீங்க மீடியா ஏன் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டு துறையும் தேர்ந்தெடுப்பேன் ஏன் எனக்கு தெரிஞ்ச துறை அதாங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல சூழல் உருவாக்குவேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த இது ஒருவேளை மீடியா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கனடாலெலாம் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணுது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சூழலை உருவாக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அந்த துறையை தேர்ந்தெடுப்பேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இருபது வயசு குறைஞ்சிடுச்சு ஓகேவா இருபது வயசுக்கு முன்னாடி போயிட்டீங்க அப்போ நான் இன்னும் பிறக்கவே இல்லை போகிறேன் சொல்லுங்க அப்போ நான் ஒரு குழந்த ஓகே சொல்லுங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஈவினிங் டைம் இந்த டைம்ல என்ன பண்ணியிருப்பேன் இருபது வயசுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவீங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக மென்டல் என்ன பண்ணுவோம்னா காலேஜ் ஸ்கூல் முடிச்சு வந்துடுவோம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு கிரவுண்டுக்கு போயிடுவோம் எதுக்காக விளாடுறோம்னு எங்களுக்கே தெரியாது என்ன தெரியுமா விளாடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு பத்து ஸ்போர்ட் விளாடுவோம் முதல்ல இதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம் செவன் ஸ்டோன்ஸ் தெரியுமா அந்த கல் அடிக்க வச்சுட்டு ஆடுவோம் அது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் விளாடுவோம் மூன்றரை மணி மூன்றரை மணிக்கு ஸ்கூல் முடியும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்துடுவேன் வந்து அப்படி ஷர்ட்லாம் அப்படி கழட்டி போட்டு டக் டக்குன்னு ஒரு ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மாட்டிட்டு அப்படியே கிரவுண்டு ஓடிடுவேன் ஒரு ஏழு மணிக்கு இருட்டுறப்ப தான் வீட்டுக்கு வருவேன் இந்த டைம்ல பைத்திய மாதிரி விளாடிட்டு இருப்பேன் எதுக்குனே அப்புறம் ரன்னிங் எல்லாம் ஓடுவோம் அது என்ன ஸ்போர்ட்னு தெரியாம என்னன்னா அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் டிவியில வரும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒலிம்பிக்ஸ் எல்லாம் காமிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுல பார்த்தா அந்த அது பயங்கரமா இருக்கும் பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் எல்லாம் ஓடுவாங்க கப்புன்னு அது ஓபன் ஆனா அப்படி ஒரு இது எடுத்து ஓடுவாங்க ஒரே ஸ்பீட்ல ஓடுவாங்க பாக்குறதுக்கு செம்மையா இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நாங்களாம் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் ஓடுவோம் எங்க எங்க குவார்டர்ஸ் பசங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டு ஓடிட்டு இருப்போம் நிறைய மெண்டல் தானே நிறைய பண்ணிருக்கேன் இந்த டைம்ல அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தது பத்து வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா விளாடிட்டு இருப்பேன் கிரவுண்ட்ல பைத்
எண்டு மூமெண்ட்டில் வந்து தம்பி சம்பளம் ஒன்று பேசிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எங்களால் முடியல கொஞ்சம் இது பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ரூலே இருக்குது ஃபுல்லாக அவுட்டு கொடுத்தக்கப்புறம் தான் நம்ம காசு கொடுக்கணும் ஐ மீன் ஃபுல்லாக காசு கொடுத்தப்பறம் அவுட்டு கொடுக்கணும்னு அக்ரிமெண்ட்லேயே இருக்கும் பட் இப்படி சொல்லுவாங்க சொல்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து சரி ஓகே கரெக்டு தான் அவங்க கஷ்டமாக இருக்கு போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுருவோம் அப்போல்லாம் நான் வந்து யோசிச்சுப்பேன் நீ நல்ல வேண்டாம் நீ ரொம்ப நல்ல வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு தடவை அது பண்ணக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலான மீனிங் எனக்கு கேட்டுச்சு இந்த எக்கோ அடிக்கும்ல நீ நல்ல வேண்டாம்னா திருப்பி அது டே முட்டால் 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 கற்று ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்க நல்லவன் கெட்டவன்லாம் தெரில எனக்கு சந்தோஷமாக எனக்கு சரின்னு படுறதுலாம் நான் பட் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் அது சில டைம் அது ஓவராக ஜென்ரல் பிக்சரில் அது தப்பாக இருக்குது ஜென்ரல் பிக்சரில் நல்லதாக இருக்குது பட் எனக்கு எது சரி எது தப்போ அதை நான் தைரியமாக பண்ணிவிடுவேன் சரின்னா அதை பண்ணிவிடுவேன் தப்புனா பண்ண மாட்டேன் அவ்வளோதான் திருமணத்துக்கு முன் திருமணத்துக்கு பின் ஒரே வரியில் குறிப்பிடவும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கேட்டுருக்கு திருமணத்திற்கு முன் திருமணத்திற்கு பின்னா அதே அது தான் திருமணத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இது பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னோட ஃபீல்டு அப்படி என்னென்னா ஷூட் இருக்கும் நைன் டு நைட் டூலாம் இருக்கும் அவங்க அதை கோப்ப பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி மியூசிக்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட வாழ்கிறது வந்து உண்மையிலே ஆக்சுவலாக அது ஒரு நரக வேதனை திடீர்னு ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு அப்படின்னு ஓடுவேன் அவங்க டே டே டேங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அவங்க ஒரு மாதிரி பயந்துட்டாங்க யார் அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து எப்படின்னா எனக்கு அது இம்மிடியட்டாக என்னோடய தாட்ஸ் எதாவது வரும்னா டக்குன்னு அதை இது பண்ணிடுவேன் அப்புறம் காலையில் என்னோட மிகப்பெரிய ஹிட்டுகள்லாம் காலையில் பாத்ரூமில் இருந்து வந்தது பிட்டு ஹிட்ஸ் தான் குளிக்கிறப்ப எதாவது பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படி தான் நிறைய பாட்டு வந்திருக்கு இந்த ஆக்சிஜன் இல்லை அதெல்லாம் வந்து அங்கே தான் சும்மா அப்படி குளிச்சுட்டு அதை பா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என் ஒய்ஃப் எந்த அளவுக்குலாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்கன்னா கார் ஓட்டிட்டு இருக்க திடீர்னு பாட ஆரம்பிப்பேன் பாடனா அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது லிரிக்கா டைப் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஆக்சுவலா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு லைஃப் இப்ப வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனி அவங்க எனக்கு கிரேட் எந்த வடிவாலோட கேரக்டர் உங்க ரியல் லைஃப் கேரக்டரா ஒத்து போகும் இன்னைக்கு நம்ம சங்கத்துல என்னடா இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போவோம்ல வண்டி கைப்பு இல்ல அந்த மீட்டர்ல தான் இருந்தோம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கமா இருந்தேன் அப்புறம் இப்ப இப்ப நிறைய பொறுப்புலாம் கொடுத்து பெசாம உட்கார வச்சுட்டாங்க இல்லைனா அப்படியே இருந்துருமே ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கை எதை பற்றியும் கவலை இல்லை பாட்டு போடுவேன் ஹிட்டா ஃப்ளாப்பாலாம் அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு நான் பாட்டுக்கு ஒன்று தோணும் போடுவேன் யூடியூப்பில் ஏற்றுவேன் அது ஒரு நாலு பேர் பார்ப்பாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி இருந்துச்சு அப்போ ஒரு கேர் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு இப்போலாம் ப்ரெஷர் வருது ஐயோ இந்த பாட்டு கரெக்டாக போகணுமே இது ரீச் ஆகணுமே எல்லாம் அப்பப்போ வருது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் ப்ராசஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பியும் எப்போ அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் போகிறோமோ அப்போ நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு திருப்பியும் இன்னும் அடுத்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஈஸியா ஃபேமஸ் ஆகுறது எப்படி தப்பான ஏதாவது விஷயம் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ஆயிடலாம் அது கேசு ஃபேமஸ் இல்லை அதான் அது அப்படியே ஃபேமஸ் ஆயிடலாம் அவ்வளோதான் அதுதான் ஈஸியா ஃபேமஸ் ஆகுது பட் அது நிலைக்காது அவ்வளோ லைஃப்ல எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஹேப்பனிங்கிறது ஒரு மெமரியா இருக்கும் ஸோ அந்த மெமரி எல்லாமே இப்போ நீங்க ரீகால் பண்ண போறீங்க முதல் சம்பளம் முதல் சம்பளமா இல்லை எனக்கு இந்த முதல் சம்பளம் எல்லாமே வந்து கைத்தட்டு தான் பல இடங்களை கூட்டு போய் நன்றி பாருங்க இதுதான் எனக்கு பல இடங்களில் கூப்பிட்டு போய் பாட வச்சுட்டு நாம் போய் நிற்போம் நிற்கிறப்ப உனக்கு எக்ஸ்போசர் கிடச்சிருக்குன்ட்டு போயிடுவாங்க ஸோ எல்லா பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் நடக்கிற விஷயம் அது அப்புறம் ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகும் அந்த பையன் தான் பாடணும் அப்படிமாங்க அப்போ அவன் வரப்ப தான் காசு வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு மாக்கா பாண்ணா வந்து என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டுக்கு அவர் தான் எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வாங்கி கொடுத்தாரு எங்கேயோ போய் ஏதோ ஒரு கார்பரேட் இதில் ஈவெண்ட் பண்ணுறது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தம்பி உனக்கு நான் வந்து பேசியிருக்கேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்தாரு எஸ் இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப கிளவரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண கூடாது ஹானஸ்ட் ஆன்சர் ஹானஸ்டாக தான் எல்லா கேள்வியும் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இல்லை முதல் காதல் உண்மைன்னு சொன்னால் இசை தான் என்னோடய முதல் காதல் ஓகே ஓகேவா அப்புறம் ரெண்டாவது ஆக்சுவலாக தமிழ் தான் என்னோடய முதல் காதல் உண்மையிலே ஏன்னா நான் கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சு தான் இசை அமைக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அது அப்படி சொல்லலாம் பட் அது ஒரு பஞ்சு டைலாக்காக உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள்
அன்னைக்கு வந்து எம் த்ரீல அறிவு வைக்கிறப்ப ஃபீலே ஆகல இட்ஸ் அ ஹேபிட் அப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த 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 இதெல்லாமே நம்மளை ஒரு மாதிரி நல்ல வழியில் செதுக்கும் ஒரு சில பேரை நல்ல வழியில் செதுக்கும் ஒரு சில பேரை டார்க்காக கூட கூப்பிட்டு போவோம் அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது எப்படி அடுத்து எப்படி இதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நம்ம கையில் தான் இருக்குது முதல் மெட்டு மெட்டு முதல் மெட்டு கொஞ்சம் பாரடி உன் காதல நானடி நினைவில்லையோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் நெட்ல தேடி பாருங்க அதுல ஒருத்தன் வருவான் அது நான் தான் ஒல்லியா ரொம்ப பஞ்சத்தில் அடிபட்டு ஒருத்தன் வருவான் அது நான் தான் பாருங்க எல்லாரும் போய் பாருங்க அது இன்னைக்கு இன்னைக்கு டாஸ்க் அதுதான் ஹோம் ஒர்க் அதுதான் எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன் அதுக்கு அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ முதல் அவமானம் ஐயோ அதெல்லாம் கணக்கே போட முடியாது இல்லை முதல் அவமானம்லாம் ஸ்கூல்லலாம் நிறையா நடந்திருக்கு அதெல்லாம் நாங்கள் அவமானமாகவே நடக்க நினச்சதில்லை அதெல்லாம் வந்து சண்டைனா சட்டை கிளியே தாண்டா செய்யும் மீட்டரில் அதை கடந்து போயிட்டோம் அவமானம் நான் ரொம்ப கூனி குறுகி ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா இந்த இதெல்லாம் தான் இந்த எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கேட்கறது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு வந்து கஷ்டம் அது ரொம்ப ஆனால் அந்த அவமானங்களாம் நடக்காட்டி நம்மளே நம்ம வாய்ப்பு உருவாக்கிக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மீட்டருக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன் அதாவது இப்போ தமிழை வந்து வாய்ப்பு கேட்டு அப்படி ஆரம்பிக்கல காலேஜ் ஸ்டேஜில் நான் காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே பர்ஃபார்ம் பண்ணி நான் காலேஜ் முடிகிறப்பே எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருந்துச்சு ஆனால் நான் தான் தெரியாது அந்த ஒரு லோகோ வச்சுருப்பேன்ல இப்போ தமிழா அந்த லோகோ தான் இருக்கும் அப்போ இருந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெறும் ஒரு லோகோ தான் இப்போ தமிழா அங்கே காலேஜில் நான் பாடினேன்னா எல்லாருன்னு கற்றுவாங்க ஏன்னா கத்தி தான் ஆகணும் போட்டிருக்கு இல்லைன்னா போய் அதுக்கப்புறம் ஏய் என்னடா எந்த இயர்றா செகண்ட் இயர் என்ன கற்ற மாட்டேன்ற அண்ணா பாடுறேன் அப்படி அதெல்லாம் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு காலேஜெலாம் ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபேமில் இருந்துட்டு திடீர்னு சென்னைக்கு வந்து புது ஊர் அங்கே அந்த மாதிரி ஹார்ஷாக டீல் பண்ணுறது அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கும் யா அடுத்த டைம் போய் ஒருத்தர் கிட்டே ஏதாவது வாய்ப்பு கேட்கறது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு இதை ஃபீல் பண்ண வைக்கும் அவங்க ஒரு பதில் சொல்லிட்டா கூட ஃபீல் ஆகாது அப்படியே போயிடுவாங்க கடந்து ஸோ அப்போல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணோம் நம்மளே வந்து நமக்கான வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணி போனது தான் யூடியூப்பில் கண்ணா பின்னான்னு வீடியோ போட ஆரம்பித்தோம் அதில் ஒரு வீடியோ தான் டமால்னு வைரல் ஆகி அங்கேருந்து வேறு மாதிரி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுலேருந்து வாய்ப்பு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அது ஒரு இது நான் இப்போ வரைக்குமே ஒரு விஷயம் வச்சுருக்கேன் நோனா நோ சொல்லிடுவேன் நோ சொல்கிறதுக்கு யோசிக்க மாட்டேன் நோ மீன்ஸ் நோ நோ மீன்ஸ் நோ பட் ஹேங் பண்ணு ஹேங் பண்ணுறது அது ஒருத்தர் இக்னோர் பண்ணுறது அது வந்து அட்வைசபிள் இல்லை என்ன ஒரு பெட்டர் மனுஷனாக ஷேப் பண்ணுறது நான் இன்னும் பெட்டர் மனுஷனெலாம் தெரில பட் அந்த பயணத்தை நோக்கி கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த அவமானங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முதல் ரசிகன் என் ஃபஸ்ட்டு ஃபேன் என் தம்பி தான் என் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ரேப் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக அப்போ ரொம்ப கண்டரவையாக இருக்கும் பட் அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக உற்சாகப்படுத்தி அங்கேருந்து கொண்டு வந்து பண்ணது தான் என்னோடய விஸ்வரூபம் ஆரம்பம் என்னோடய மிக்ஸ் டேப் இருக்குது அது இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியாது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல யூடியூபுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் யூடியூப்பில் நான் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் விஸ்வரூபம் ஆரம்பம் இப்போ அப்தம்லாம் அடிச்சிங்கன்னா வேற ஒரு வாய்ஸில் நான் பாடிட்டு இருப்பேன் அப்படி பாடிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா அப்போ நான் அந்த கேட்டுட்டு இருந்த டிஎம்எக்ஸ் மாதிரி ரேப்பர்ஸ்லாம் கேட்பேன் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸில் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஆனால் நான் சின்ன பையன் அப்போ தான் டுவெல்த் வரும்போது முடிச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த குரலில் ஒன்று பாடினா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேடாக இருந்துச்சு அப்போல்லாம் பட் அதெல்லாம் இன்னும் நெட்டில் அங்கே எங்கே செதறி இருக்குது அந்த பாட்டெலாம் என்னோட பாடல்கள் நிறைய பேர் ஃபேன்ஸ் வந்து நான் அவங்களை அப்போருந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் அந்த எந்த எப்போ இருந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னா ஒரு பாட்டு பேர் சொல்லுவாங்க ஓ அப்போ இருந்தா அப்படின்னு அந்த பாட்டை வச்சு தான் நான் தெரிஞ்சுப்பேன் இவங்க எவ்வளோ பழைய ஃபேன் இன்னும் வரைக்கும் இந்த விஸ்வரூப மாரம்ப மிக்ஸ் டேப் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் இருக்கிற பாட்டு பேரை சொல்லி ஒரு ஃபேன் வந்து கை கொடுத்தாங்கன்னா நான் அவங்கள ஸ்பெஷலாக பார்ஷாலிட்டி பார்க்க கூடாது தான் ஃபேன்ஸுக்கு மத்தியில் பட் இருந்தாலும் என்னோடய இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் நான் யாருனே தெரியாதப்பெல்லாம் தாங்கியிருக்காங்கல்ல அவங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து அவங்கள ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணுவேன் அப்போ அப்போ நிறைய பேர் வந்து அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க கிரேட் அவ்வளோ தூரம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது தான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிட்டா நான் வந்து என்னோடய மொத ஹிப் ஆப் தமிழ் ஆல்பம் லான்ச் பண்ணுறப்ப ஒரு சி
கன்ஃபார்மாக இதை அவங்க முன்னிலையில் தான் இதை நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் அதுக்காக அந்த அத்தனை பேரையும் நான் இன்னும் அதை பக்கம் அந்த இமெயில் ஐடிலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணி கூப்பிட்றது தான் ஐடியா முதல் அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் ஃபர்ஸ்ட் லக் அந்த வைரல் மேட்ரு தான் எனக்கு நிறைய எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அடிச்சிருக்கோம் பட் அந்த வைரல் ஆனது வந்து உண்மையிலே அது ஹார்ட் ஒர்க்கை தாண்டி ஒரு சின்ன ஒரு கண்டென்ட்டாக வைரல் ஆச்சு அதில் கண்டென்ட் இருக்கு எல்லாம் ஓகே பட் அது அப்படி தூக்குனது ஒரு பெரிய லக்காக தான் பட்டுச்சு எனக்கு முதல் வெற்றி நிறைய அதான் வெற்றி தோல்விங்கிறது ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு தான் பட் ஜெயிச்சுட்டாண்டா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எப்போ ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஒன்று வந்து இப்போ மீசை முறுக்கு ஃபஸ்ட் நாள் வந்து என்னென்னா மீசை முறுக்கு வந்து ரொம்ப என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க எப்படின்னா நீ என்ன வளர்ந்துட்ட நீலாம் உன்னை பற்றி படம் எடுக்கிறியா அந்த மீட்டரில் நான் என்னை பற்றிலாம் எடுக்கலன்னு நான் யோசித்து படம் பண்ணல நான் என்ன மைண்ட் செட்டில் பண்ணேன்னா நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம பண்ணதெல்லாம் சொல்லுவோம் அது நான் நாலு பேர் பார்த்து இப்போல்லாம் பண்ணக்கூடாதுனே தெரிஞ்சுப்பாங்கல்ல அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன் நான் ஜாலியாக ஒரு படம் எடுத்தேன் இதை பற்றில யோசிக்கல முதல் நாள் ஃபஸ்ட் டே எஃப்டிஎஃப்எஸ் போகிறேன் போனோன்னு அந்த எனக்கு தெரில ஆக்சுவலாக தேட்டர் ஃபுல்லாக இருக்கா என்ன ரோகிணி தேட்டர்லாம் மேடியில் உட்காந்துருக்கோம் பா பாக்ஸ்லாம் ஃபுல்லு கீழெல்லாம் என்னென்னே தெரில நான் அப்போ தான் என்ட்ரு ஆகிறேன் அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கேன் திக்கு 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 இருக்கு டைட்டில் கார்டு போட்டோன்னே கத்த ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஸ்டே ஸ்டாட்டுட்டரி வார்னிங் வருமே புகைப்பிடிப்பது அங்கே கற்ற ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நேரம் நம்ப முடில எதுக்கு இவங்களாம் கற்றுறாங்க ஆக்சுவலாக அப்படின்னு நான் அது வரைக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் எனக்கு இந்த ஹீரோ மெட்டீரியல் எனக்கு இது இல்லை அப்போ கற்ற ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் வரப்போ இன்ட்ரோ இதுக்கெலாம் கற்றுறாங்க அப்போ தான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிது ஓ நம்மளை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஸ்க்ரீனில் அப்போ ஆக்சுவலாக அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு ஊருக்கு போய் பார்த்தேன் கோயம்புத்தூரில் பார்த்தேன் மதுரையில் பார்த்தேன் இன்னி வரைக்கும் அது ஒரு பழக்கமாக வச்சுருக்கேன் நற்பேத்தனையும் சுற்றிட்டு தான் இருந்தேன் போய் எனக்கு என்னென்னா அந்தந்த ஊரில் மக்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த அந்த ஒரு வாரம் போய் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பா ஜெயிச்சிட்டோம்ல அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு கரெக்டாக ரெண்டே மாதம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேள்வி வந்தோடனே அந்த ஃபீல்லாம் போயிருச்சு ஆக்சுவலாக என் பேர் இப்போ பாதியே இல்லை இப்போலாம் நான் மக்களுக்காக தான் நாங்கிறது எவ்வளோ நல்ல விஷயம் இல்லை ஃபியூச்சர் பிளானிங் எதுக்கு இல்லை முதலீட்டில் <laughs> <laughs>